تدرس اشواقا هامه وخياليه بالنسبه لمن كان ينظر قبل 2011 لتحقيق الديمقراطيه وذلك اساسا بتبني دستور سنه 2014 وربما اهم مكسب في البلاد التونسيه هو حريه التعبير وننتظر العديد من المكاسب الاخرى ربما الاقتصاديه والاجتماعيه التي تاخذ بطبيعه الحال وقتا للتحقق. فعلى ذكر المدارس احنا بكل الاطياف السياسيه في تونس وكل الافكار فما نقطة واحدة اللي الناس الكل تفتت عليها اللي هو أكبر مكسب للثورة التونسية هو حرية التعبير، إذا فما حاجة اللي مش عاملة بوليتيك في تونس هي مسألة حرية التعبير، آه وهذا مكسب كبير ودونك يلزمنا يلزمنا نكونوا واعيين بالمكسب هذايا ونحافظوا عليه. النقطة الأخيرة اللي حبيت نقولها آه أنه آه هذايا اختلاف الرأي يلزم الجامعة تلعب دورها. الجامعة التونسية إلى حد الآن دورها ما كانش فعال بالصفة اللي احنا كنا نطمحوا لها. أنتم بتعرفوا اللي وقت اللي صارت الثورة ما خرجتش من الجامعة. حاجة أخرى الحراك الاجتماعي خارق للعالم. And I think also the timing of today's uh, seminar is excellent. Unfortunately, one must say that we see how this universal Uh, human right to speak one's mind is under growing threat around the world, also in, uh, in established uh, democracies. Uh, and we are reminded uh, that the struggle for freedom is uh, eternal. Uh, Swedish embassies, we cannot celebrate uh, the world's uh, oldest law on freedom of expression uh, together with important local partners. We cannot celebrate that, that, that uh, everywhere in the world, but we can do it in Tunisia. Uh, and, and thank you, Mr. Minister, for, for your speech and your words about Sweden. And I, I totally agree with you when it comes to the excellent cooperation between our two countries. Well, dear colleagues, honored guests, students, um, It is a particular honor for, for me to be here today in Tunisia to speak about a subject of great importance, the freedom of expression. Tunisia's experience of democratic transition in the wake of the Arab Spring is unique to the region and an inspiration for the whole world. I hope that you will all uh, have, that you uh, all have had a chance, or will have a few moments uh, later, uh, to see this exhibition uh, of the Swedish Constitution of the Swedish Constitutional Regulation of Freedom of Expression. It's the 250th anniversary de la finalement uh, constitutionalisation de la liberté d'expression en Suède. C'est un très bel anniversaire. Donc je tiens à vous féliciter. Je veux aussi féliciter notre université pour ce regard croisé autour de la liberté d'expression à un moment où le pays vit une dynamique très importante, bien que finalement les médias n'en font, font pas toujours écho malheureusement. Cette dynamique importante, c'est que nous sommes à la veille de l'adoption du nouveau texte sur la liberté de la communication audiovisuelle, puisque la constitution de 2014 justement, nous amène à, finalement, voter un nouveau texte. Nous sommes aussi à la veille de la mise en place de l'instance euh, nationale d'accès à l'information. Euh, L'Assemblée la, des représentants du peuple vient de valider la liste des candidatures. Vous voyez, c'est une dynamique très importante. Mais aussi, euh, je veux féliciter notre université pour la dynamique interne qui existe. Et cette dynamique interne, bien sûr, elle est représentée par de telles occasions de rencontres, mais aussi par des étudiants qui sont en train de s'activer pour lancer un média alternatif. Et je veux les saluer et, les... et peut-être que pendant la discussion, ils vont nous en parler. Je trouve que tout ça, c'est extraordinaire. Et tout ça n'était pas possible il y avait six ans. Vous vous rendez compte tout le chemin que nous avons accompli. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. On arrive euh, à la liberté euh, de l'information dans la Constitution, je, deux, 
texte, deux articles qui ont été cités par nous là, tout à l'heure. L'article 31, les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication, sans garantie. Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés. Voilà le mot. C'est véritablement un régime où vous ne pouvez empêcher personne de pouvoir s'exprimer, de pouvoir informer, de pouvoir publier, et vous n'avez pas le droit d'en empêcher ou en le soumettre au préalable à une autorisation. 